సూర్యబాబు గారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి వర్ణ వ్యవస్థ వలన కదా హిందూ మత హిందూ సమాజంలో ఇచ్చి తగ్గులు వస్తున్నాయి కదండి అసలు ఎందుకు అలా పెట్టారు అసలు మొదట్లో ఈ పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటి అది ఎలా రూపాంతరం చేయిందండి ఆహా సూర్యబాబు గారు వాస్తవానికి వర్ణ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఉన్నది కుల వ్యవస్థ నాట్ వర్ణ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఉన్నది కుల వ్యవస్థ కానీ మనకి కృష్ణ భగవాన్ భగవద్గీతలో చెప్పింది వర్ణ వ్యవస్థ వర్ణం అంటే కేటగిరి కేటగిరి చాతుర్వర్ణ మయా సుష్టం గుణకర్మ విభాగశ గుణాన్ని బట్టి అతని గుణాన్ని బట్టి అతని యొక్క యాక్షన్ అతని పని బట్టి ఇది ఉంటుంది దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆయన పరశురాముడు బ్రహ్మర్షి జమ దగ్గర ఇంట్లో పుట్టాడు కానీ ఆయన తన గుణాల చేత ఏమయ్యాడు క్షత్రి గుణాలతో క్షత్రుడు అయ్యాడు మన ఈయన పేరేమిటి విశ్వామిత్రుడు రాజవంశంలో పుట్టాడు క్షాత్ర గుణం ఉండేవాడు అలాంటి వాడు కాస్త ఆయన బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు అలాగే వాల్మీకి ఎస్టి వ్యాసుడు ఎస్సి నారదుడు దాసీపుత్రుడు ఇంకా మనం అలా చాలా మంది ఉన్నారు మన ఆలవారులో కూడా ఉన్నారు ఈ ఆలవారులో ఒక ఆయన పేరు తిరుప్పాన ఆలవార్ ఆయన ఆయన పేరు మునివాహన అని ఇంకో పేరు వచ్చింది ఆయనకి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందంటే ఆయన గంగానది సారీ కావేరీ ఇసక మీద రంగనాథ స్వామిని స్థుతిస్తూ మైమర్చిపోతాడు ఆ వచ్చిన ఈ గుళ్ళో పూజారులు ఉంటారు కదా వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ నీళ్లు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళారు స్వామివారి తీర్థ బింది ఇతనేమో దారికి అడ్డంగా మైమర్చిపోయి ఉన్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అడ్డం లేవాలని ఇతన్ని ఇతను భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్నాడనే విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించక రాళ్ళు వచ్చి కొట్టారు అతను అతను బాహ్య స్మృతికి వచ్చాడు అయ్యో అయ్యో అపరాధం అయిపోయిందని తప్పుకుని వెళ్ళి దారి ఇచ్చాడు తర్వాత వాళ్ళు నీళ్ళు తీసుకుని వెళ్తే రంగనాథ స్వామికి రక్తం వస్తూ ఉంది అప్పుడు రంగనాథ స్వామికి ఏం స్వామి ఇలా అయిందని వాళ్ళు అడిగితే అప్పుడు రంగనాథ స్వామి చెప్పారు మీరు అతన్ని కుట్టారు అతను నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాడు వెళ్ళి అతన్ని భుజాల మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకురండి అన్నారు అసలు ముట్టుకోవడానికి గిజగడలేని వాళ్ళని భుజాల మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకురమ్మన్నాడు ఇంకా భగవంతుడే చెప్పాడు సో ఇది ఒక ఉదాహరణ అంటే ఇంకా మనకి శబరి ఎవరు మరి గుహుడు ఎవరు గుహుడు కూడా ఎస్టీ ఆయన ట్రైబులే కదా అడవిలో ఉండేవాడే కదా సో మరి రామచంద్రమూర్తి ఫస్ట్ అయోధ్య వదిలినప్పుడు ఎక్కడ స్టే చేసి ఫస్ట్ నైట్ ఆఫ్ కోర్స్ దానికంటే ముందు గంగా తీరంలో ఒడ్డున ఉన్నాడు సుమంత్రుడు రథం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా అన్నాడు ఆడికి వెళ్ళినట్టున్నారు అయితే రాముడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అంటే ఏంటి పద్నాలుగేళ్ళు అయిపోయాక ఆఖరి రోజున ఈ పుష్ప విమానంలో ఎక్కినప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే ఇదిగో డైరెక్ట్గా అయోధ్యకి తీసుకెళ్ళకంటే ఫ్లైట్ని ఈ గుహుణ్ణి ఎక్కించుకుని వెళ్ళాలి మనం అని చెప్పాడు గుహుడు ఏమన్నా వీళ్ళకి ఏమన్నా వన్ మంత్ ఏమన్నా వండి పెట్టాడా పోని గుహుడు పెట్టిన ఏమన్నా వీళ్ళు తిన్నారా రాముడు నేనేం తీసుకోను ఇక్కడ ఉంటాను కాస్త రాత్రి వరకు అన్నాడు అంతే ఆ పడవ దాటి ఇచ్చాడు అంటే రాముడికి అంత ప్రీతి కలిగించాడు గుహుడు ఎందుకు కలిగించాడంటే రాముడి పట్ల అంత ప్రీతి ఆయనకు ఉంది అని రాముడికి తెలుసు 
భరతుడు వస్తే భరతుణ్ణి ఇతను ఏ ఉద్దేశంతో వస్తున్నాడో చూడండి ఇతను రాముడి మీద ప్రేమతో వస్తే సరే ఇతన్ని ఇతని పరివారాన్ని గంగానది అవతల ఒడ్డు దింపండి లేదంటే పడవలను ముంచేయండి అన్నాడు గుహుడే అంటే గుహుడికి అంత ప్రేమ భరతుడు ఏ ఉద్దేశంతో వస్తున్నాడో తెలవదు భరతుడు మంచి ఉద్దేశంతో వస్తే ఆ పక్కన దించండి లేకపోతే మధ్యలో ముంచండి అన్నాడు సో అంత గొప్ప భక్తుడు గుహుడు తమిళనాడులో గుహుణ్ణి గుహ పెరుమాల్ అంటారు అంటే చాలా గౌరవిస్తారు ఆయన సో రామచంద్రమూర్తి ఆయనకి అంత ప్రయారిటీ ఇచ్చాడు ఇంకా హనుమంతుడు ఎవరు కోతి గజేంద్రుడు ఏనుగు ఇలా భగవంతుడికి అందరూ ఆయన వాళ్ళే కదా మరి అయితే ఈ అంటరాంతనం దూరం పెట్టడం ఈ రోగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదే నాకు తెలియలేదు ఈ అక్రవర్ణాలు వారు ఏమైనా చేశారా అలా మొదటి నుండి దానికి క్రైస్తవ సహోదరు లేదంటే మీ దీంట్లోనే వాళ్ళ దగ్గర బ్రహ్మ ముఖం నుంచి బ్రాహ్మణుడు ఉద్భవించాడు భుజముల నుండి క్షత్రియుడు ఉద్భవించాడు తొడల నుండి వైశ్యుడు ఉద్భవించాడు పాదముల నుంచి శూద్రుడు ఉద్భవించాడు అలా వర్ణాలను చేసిందే మీ దేవుడు మా దేవుడికి ఏం అలాంటిది లేదు అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు సమానంగా చూస్తాడు కాకపోతే మాకు రెడ్డి చర్చి కమ్మ చర్చి కాపు చర్చి మాల చర్చి మాది చర్చి ఇలా చాలా చర్చలు ఉంటాయి మేము క్లాసిఫైడ్ ఇచ్చినప్పుడు మేము ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటాం ఓ చర్చిలో వాడు ఇంకో చర్చికి వెళ్ళకూడదు ఇందులో కేథలిక్ ఉంటుంది ఆర్సీఎం ఉంటుంది ఆ సెవెంత్ డే అడ్వెంటీస్ చర్చ్ ఉంటుంది అదే అదే అందుకే నేను చెప్తున్నాను అందుకే నేను చెప్తున్నాను మనం ఏ గుడికైనా వెళ్ళచ్చు అవునా ఆ ఇప్పుడు నువ్వు అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి వెంటనే వెంకటేశ్వర గుడికి వెంటనే రా శివుడి శివాలయానికి వెళ్ళచ్చు కానీ అలాగే వాళ్ళు చర్చికి వెళ్ళి ఇంకో చర్చికి వెళ్ళడం కుదురుద్దా తెలదా నీకు పోనీ ఇదిగో ఇప్పుడు మాట చెప్తాను ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తుంటావు ఓ షాప్ ఉందనుకో నువ్వు ఎక్కడ తెస్తుంటావు ఏదో షాప్లో కిరాణా సామాన్లు తెస్తుంటావా నువ్వు లిస్ట్లో రాసిన దాంట్లో ఒక వస్తువు లేదు అనుకో ఆ షాప్ ఏం చేస్తాడు అంటే ముందు ఏం చేస్తాడు ఆ లిస్ట్ లో ఓ సామాన్ లేకపోతే అతనే తెచ్చిస్తాడు అవునా ఎందుకని నువ్వు అతని ముఖ్యం నువ్వు కస్టమర్ అవు కదా కస్టమర్ పోగొట్టుకుంటాడు ఎవరినా ఇవాళ ఓ సామాన్ లేదు అక్కడ తెచ్చుకోన్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు రెండు సామాన్లు లేవు తర్వాత మూడు సామాన్లు లేవు అక్కడ తెచ్చుకో అక్కడ తెచ్చుకో అక్కడ తెచ్చుకో అన్నాడు అనుకో నువ్వేమంటావు రోజు ఎందుకే ఈ మాత్రం దానికి నీ దగ్గరికి వచ్చేది మాకు వేస్ట్ అని నువ్వు వెళ్ళిపోతావు కదా ఇంకా నువ్వు నేను లిస్ట్ రాసుకొస్తే నువ్వు ఏమో అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఇంకా ఉపకారమే ఉంది నీ మొహం అంటాం కదా సో కాబట్టి కస్టమర్ని పోగొట్టుకోకూడదు అనేది ఎప్పుడు కూడా వ్యాపారస్తుడికి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంటుంది కాబట్టి క్రైస్తవం అనేది బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళు పొట్ట పోసుకునే వాళ్ళు కాబట్టి సో ఒక చర్చిలో ఓ గొర్రె వస్తే ఆ గొర్రెని వదులుకుంటారా ఇప్పుడు ఆ గొర్రె వెళ్ళిపోయింది అనుకో నెల నెల వాళ్ళు పాపం కూరగాయలు అని గుడ్ అని ఫుడ్ అని బెడ్ అని ఏదో రైద్దా రాడ్డా ఇస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ బుక్లో రాసి ఉంది అది మస్ట్ అది లేకపోతే ఇంక మొత్తం క్రైస్తవం పడిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళం కదా ఏంటంటే రాక్షసుడి ప్రాణం చిలకలో ఉందని చదువుకునే వాళ్ళం 
అలాగన్నమాట దశం భాగం లేకపోతే ఇంకా అసలు క్రైస్తవం ఉండదు పడిపోద్ది ఇప్పుడు నేను రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాను ఎవరినైనా క్రైస్తవుని అడుగు మా స్వామి చెప్పాడు హుండీ గుళ్ళల్లో హుండీల్లో డబ్బులు అయిద్దని చెప్పాడు అలాగే మీరు చెప్పగలరా దశం భాగాలు వద్దని ఇది ఒక క్వశ్చన్ అలాగే ఏ గుడికైనా మేము వెళ్తాము అలా ఏ చర్చకైనా వెళ్ళచ్చా అని అడుగు అడుగు సార్ అలా అడిగితే ఏమవుద్దంటే నీకు కూడా విషయం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చర్చ అనేది ఒక కిరాణా కొట్ లాంటిది అనుకో షాప్ అది షాప్ కస్టమర్లు వస్తారుగా ఆ కస్టమర్ని పోగొట్టుకుంటాడు ఏంటి వ్యాపారస్తుడు ఇంకా అసలు ఆధ్యాత్మికమైన పదానికి ఆ మతానికి ఏం సంబంధం ఉండదు ఆధ్యాత్మికత అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన విషయం కదా పొద్దు వాళ్ళ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు ఏమి అడుగుతాడు పొద్దున్న ఒక గొర్రె సాయంత్రం ఒక గొర్రె అడుగుతాడు ఇప్పుడు వాడు పుట్టించిన దాన్ని వాడే రోజు బలి కోరుతుంటే గొర్రెని చంపి ఆ రక్తం తీసి ఆ చుట్టూ బలిపెట్టడం చుట్టూ జల్లాలంట జల్లితే ఆ వాట్ ఇస్ స్మెల్ ఆ కంపు నాకు ఇంప అయింది అని చెప్పాడు బైబిల్లో ఒకటో సమాయల్లో నేనేమో దేవుడికి అగబత్తి పెడతాను నువ్వు అగరబత్తి పెడతావు దీపం పెడతావు పువ్వులు అలంకారం చేశాను ఇప్పుడు నెయ్యి నెయ్యి దీపం పెట్టాను మా దేవుడికి నెయ్యి దీపం పెట్టి అలంకారం చేశాను ఇప్పుడు కాసేపట్లో ఇక దీపారాధన చెయ్యాలి సారీ ఆ అగరబత్తులు హారతి ఇవ్వాలి తర్వాత ఏవో పండ్లు నైవేద్యం పెట్టాలి ఇందులో రక్తం ఎక్కడ ఉందే ఇందులో హింస ఉందా హింస హింస లేదు కదా ఇప్పుడు అదే వాళ్ళ దేవుని వాళ్ళ దేవుడే డైరెక్ట్ అడుగుతాడు అలాగే వాళ్ళు ఏమంటారు పొద్దున్న లేస్తే ఏస్తు రక్తం అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి అందులో మొలగండి ఏదో చెప్తుంటారు అసలు పొద్దున్న లేస్తే రక్త పిశాచులు రక్తం ఏ వాళ్ళ దేవుని చూస్తే శవం ఏ ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి మన ఊళ్ళో ఓ గుడి ఉంది అనుకోండి ఆ గుడి పక్కన ఎక్కడైనా చర్చ ఎక్కడైనా శ్మశానం ఉంటుందా ఏ గుడి పక్కనైనా శ్మశానం ఉంటుందా అదే వాళ్ళు ఉన్నారనుకో చచ్చి దానికి అటాచ్డ్గా శ్మశానం అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు చచ్చిలో ఉండే శవం వాళ్ళు చచ్చి చుట్టూ ఉండే శవాలు గొర్రెలు రక్త పిశాచం ఇందులో ఆధ్యాత్మికత ఎక్కడ ఉంది ఆధ్యాత్మికత అంటే అందరి లోపల ఆరక వెలిగే ఆత్మ ఒక్కటే తెలియండి పరమాత్మ ఒక్కటే తెలియండి జీవహింస మానండి జీవహింస మానండి జీవుల మీ వలే ప్రేమించండి జీవహింస మానండి అదైందా కాబట్టి అయితే లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పి నేను పూజ చేసుకుంటా అతను ఏదైతే వర్ణ వ్యవస్థ ఉందో ఈ వర్ణ వ్యవస్థ కొందరు పొగరమోతు వెదవల వలన ఆ బ్రష్ట్ పట్టి మేమేదో అధికులము మేము అధికులము మేము చాలా గొప్ప వాళ్ళం మీరు తక్కువ వాళ్ళు అలా అనుకున్నాడు అంటే అది లోఫరాడు నేను మీరని పొరపడకండి మనలో భేదము లేదండి జీవులలో శివుడున్నాడండి జీవులలో శివుడున్నాడండి జీవుడే శివుడని తెలియండి జీవుడే శివుడని తెలియండి జీవహింస మానండి జీవహింస మానండి అందరు జీవుల్లోనూ ఆరక వెలిగి ఆత్మ ఒక్కటే పరమాత్మ ఒక్కటే అని చెబుతుంటే నాకు నీకు తేడా లేదని చెబితే అది 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 మన తత్వం 
అంతే కానీ అబ్బే మేము బ్రాహ్మణులు అబ్బే నువ్వు శూద్రుడివి నువ్వు దూరం ఉండాలి నువ్వు ముట్టుకోకూడదు అని అంటే బ్రాహ్మణుడు కాదు వాడు కాదు వాడు బ్రాహ్మణుడు కాదు వాడు అరే నేను స్నానం చేసాను నువ్వు చేయలేదు దూరంగా ఉండాను అలా ఇప్పుడు స్నానం చేయనోడు ఆడు శర్మ అయినా చెట్టు అయినా ఆడు శూద్రుడే శుభ్రంగా లేనోడు శూద్రుడు అంతర్బాహ్యాల్లో అంటే బయట లోపల కూడా స్నా శుభ్రంగా లేనివాడు ఆలోచనలోను బుద్ధిహీనుడు మాత్రమే శూద్రుడు అవుతాడు బహుబలం అది బుజబలం ఉన్నవాడు ఎవరైనా రాజ్యం చేసిన వాడు క్షత్రియుడు అవుతాడు దానికి చిన్న ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు ఎందుకే రెడ్డి ల్యాబ్స్ అని ఒక మెడికల్ కంపెనీ ఉంది రెడ్డి ల్యాబ్స్ చాలా ఫేమస్ కదా అంటే రెడ్డి స్త్రీ కదా అది వ్యాపారమే కదా అలాగే ఇంకో కొన్ని ఉదాహరణలు వాటిని ఏమంటారు అపార్ట్మెంట్ లో కట్టిస్తుంటారు కదా అది కూడా వ్యాపారమే కదా వ్యాపారం చేసేవాడు వయస్సుడు ఇప్పుడు ఈ మనం ఎవరైతే రెడ్డి కమ్మ కాపు ఏదో పేర్లు పెట్టుకున్నాం కదా ఈ రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ లోను లేకపోతేనేమో ఇంకో వ్యాపారంలోనూ అందరూ ఉన్నారుగా కాబట్టి ఎవడు వ్యాపారం చేస్తే వాడు వయస్సుడు ఇంకో మాట చెప్తాను డాక్టర్ ఎవడైనా అవ్వచ్చుగా నీకు డాక్టర్ కోర్సు పలానా పలానా కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు చదవాలని రూల్ ఏం లేదుగా అలాగే పోలీస్ ఎవడవచ్చు ఫిజికల్ గా నువ్వు తోపైతే నువ్వు పోలీస్ అవ్వచ్చు ఫిజికల్ గా నువ్వు బాగుంటే నువ్వు పోలీస్ అవ్వచ్చు కానీ పోలీస్ కొడుకు కానీ పోలియో కాళ్ళు ఉన్నాయి ఆడు పోలీస్ అవ్వగలడా అబ్బే మా నాన్న డీజీపీ అండి అంటే కుదురుద్దా అలాగే ఒక జడ్జి గారు అబ్బాయి ఆడేం చదవకుండా మా నాన్న జడ్జి నేను కూడా తీర్పులు ఇస్తా అన్నాడు ఇంకో కుదురుద్దా అబ్బాయి డాక్టర్ గారు అబ్బాయి నేను నేను కూడా డాక్టర్ ని కోసేస్తాను అన్నాడు లోపల వేస్తారు అలాగే అబ్బాయి నేను పంతుల గారు అబ్బాయిని నేను కూడా బ్రాహ్మణ్ అంటాం కుదరదు వాడికి గుణాలు ఉంటేనే వాడు బ్రాహ్మడు ఇప్పుడు నీకు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను మా మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ ఒకడు వాడు పొద్దున్న స్నానం చేయడు రాత్రి మందు కొట్టకపోతే పడుకోడు వాడిని అసలు మేము వాడిని అసలు వీ నెవర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ బ్రాహ్మణ ఇది వరస్ట్ దెన్ సోద్ర సోద్ర అంటే క్షుద్ర గుణములు కలిగిన వాడు ఇప్పుడు వాల్మీకి నస్సి అస్తే అంటావా ఇప్పుడు ఇప్పుడుండే బ్రాహ్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా వ్యాసుడు వాల్మీకి రాసిన రామాయణమును మహాభారతం భగవద్గీతని ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా అబ్బే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎస్సీ ఎస్టీ రాహరి మేము సదవం అంటారా అదేం కుదరదు గుణమే ప్రధానం గుర్తుపెట్టుకో పుట్టుక కాదు పుట్టినప్పుడు నువ్వు శూద్రుడే నేను శూద్రుడే శర్మ శెట్టి రాజుగారు అందరూ శూద్రులే అదేందా బ్రహ్మజానాతి బ్రాహ్మణ ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావయ్యా ఆ బాగా చదువుకుని రోజు పొద్దున్న నాలుగున్నరకు లేచి సాధన చేయి ఎందుకు కావు నేను చెప్తాను అలా ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల్లో ఇప్పుడు ఇస్కాను బోల్ మంది బ్రాహ్మణ తయారు చేసింది కాబట్టి నీ గుణం నీ గుణం ప్రధానం నీ పుట్ట కాదు అదవైందా నువ్వేమో మందు కొట్టేసేసి అడ్వైన్ చెత్త తినేసి నేను బ్రాహ్మణ్ శక్తి అంటే ఉంది నీ మట్టి ఎవరితో డిస్కస్ చేస్తుంటే అటుపక్క వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు లేదు పాలకోళ్ళు లేదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తు వాళ్ళు కాపులే కానీ అన్ని బ్రాహ్మణ లక్షణాలే అన్ని పూజలు పురస్కారాలు అలా ఆయన వల్లనే నేను ఈ శనివారం పూజ నేర్చుకున్నాను అంటున్నారు వాళ్ళు అంటే నేను అన్నాను పుట్టుకగా ఆ కుటుంబంలో పుట్టుండొచ్చు కానీ అతని గుణం ధార్మిక బుద్ధి వల్ల అతను అలా ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం మా అన్న ఫ్రెండ్ వాడేం పూజ చేయడు స్నానం చేయడు చెప్పిన కాపు కులంలో పుట్టిన అతని బ్రాహ్మణ ఈ బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిన వీడు బ్రాహ్మణ అంతే ఇంకా అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు మెల్లో జన్యు వేసుకుని గోకేసుకుంటే నువ్వు బ్రాహ్మణ అయిపోతావా గుణమే ప్రధానము గుర్తుపెట్టుకో రాసుకో 
గుణం లేకపోతే ఆడు ఎవడైనా సరే పూరంబోకే గుణమే ప్రధానం ఇప్పుడు ఎవరినైనా మనం గౌరవించామంటే గుణం వల్ల గౌరవిస్తామా బాగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు పొట్టిగా ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడు అది గౌరవిస్తావా లాల్ కొంతమంది కుటుంబం దీన్ని బట్టి చెప్పుకొని వస్తాడు అదే చెప్పారు మా నాన్నగారు హైకోర్టు జడ్జి ఎవడు బ్రాహ్మడు ఎవడు క్షత్రియుడు ఎవడు శూద్రుడు ఎవడు ఐశ్వరుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే శూద్ర అని అది కాళ్ళు పాదాలు అని చెప్తున్నారు కదా అసలు ఒక మాట చెప్తాను పాదాలే లేకపోతే పొట్ట ఎక్కడ ఉంది తొడలు ఎక్కడ ఉన్నాయి నడుము ఎక్కడ ఉంది చేతులు ఎక్కడ ఉన్నాయి తలక ఎక్కడ ఉంది చెప్పు మాట చెప్తాను ఇప్పుడు గుండు కొట్టుకోవాలయా నేను నెలకోసారి తల షేవింగ్ చేయించుకుంటాను ఎవరు చేస్తారు వచ్చి చేస్తాడు కదా రైట్ తర్వాత బట్టలు అంటే నేనే ఉతుక్కుంటాను మరి మామూలుగా కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చాకలైన రావాలి కదా అలాగే పూర్వకాలం కొండలు కుమరత్న కుమరత్న చేయాలి కదా అలాగే బిందెలు అవన్నీ కావాలంటే కమరాయన కావాలి కదా బంగారు ఆభరణాలు కావాలంటే కంసాలయన కావాలి కదా అన్నం కావాలంటే రైతు కావాలి కదా వీళ్ళు ఎవరు లేకుండా నువ్వేం ఫోజు కొడతావరా నువ్వు ఆ అన్నం తినకుండా మంగళవాళ్ళు నాయి బ్రాహ్మణుల యొక్క హెల్ప్ లేకుండా కమరాలు కొమరాలు హెల్ప్ లేకుండా ఆ నువ్వు ఫోజు కొట్టు చూస్తాను అన్ని వ్యవస్థలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ అధికమైన గుణం ఒకటి అగ్రవర్ణాలు రావడం వల్ల హిందూ సమాజం కొంచెం కన్వర్ట్ అవడానికి కారణం అయింది నేను చెప్పేది అదే ఇప్పుడు నీకు నాకు తేడా లేదు అన్నవాడు బ్రాహ్మణ్ అవుతాడు కానీ అబేబే నువ్వు వేరు నేను వేరు ఇప్పుడు నేను క్రైస్తవులను వ్యతిరేకిస్తున్నాను దేనికి వ్యతిరేకిస్తున్నాను నువ్వు కుటుంబాలను విరగొడుతున్నావు కాబట్టి వ్యతిరేకిస్తున్నా నువ్వు వాడికి ఉండే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరిస్తున్నావు కాబట్టి వ్యతిరేకిస్తున్నావు లేకపోతే స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్పారు ఆ ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతల్లో ఇది ఇంకో ఎగస్ట్రా రాని పోని కానీ అన్నారు మనం ఏంటంటే అందరినీ కలుపుకుంటాం పోనీ అబ్బాయి ఎవడ ఇష్టం వాడిది ఎవడ మతం వాడిది అని అంటాం కానీ ఈ దరిద్రులు ఏమంటారు మాది ఒకటే కరెక్ట్ నా మా ఒకటే బాసు నా అమ్మపతి లాజు అని ఏదో దరిద్రం అంతా అంటగడుతుంటారు ఇప్పుడు కావాలి చూడు చిన్న ఓకే చేసుకున్న తర్వాత ఆవిడ వచ్చి మా ఇక్కడ హిందూ పాపులేషన్ ఎక్కువ మా ఊర్లో అయితే మన దీనికి అమ్మవారికైనా లేకపోతే దేవుడికైనా మనం ఎంట పళ్ళు ఈ కొంటాం కదండి పసుపు కుంకుమ అన్ని ఆ తర్వాత కిరాణ వ్యాపార ఎవరు పాస్తా పాస్ట్ అది చేసుకుంటూ ఈ బ్రతుకు తెరుగు ఇది అలా అతను అతను ఉన్నాను అతను ఏంటి పట్టించుకుంది చిన్న చర్చ ఉండేదా చర్చ ఉండేది అతను వెళ్ళి ఎవరు వాళ్ళంతలు వస్తే వాళ్ళని ప్రార్థన చేసి అంతవరకు తప్ప వాళ్ళ కుటుంబం తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టుకోవాలి వెరీ గుడ్ అతను ఇందు అయితే ఈవిడు వచ్చేసింది ఈ పసుపు అమ్మకూడదు కుంకుమ అమ్మకూడదు ఆల షాపు లోనే అంటే ఏంటి ఆవిడికి ఎక్కింది అనమాట బైబిల్ లో విషయం ఎక్కింది అంత వేరియేషన్ ఇప్పుడు అది అది సృష్టి నుండి వచ్చింది ఏ వ్యక్తి దేనికి ఉపయోగించుకుంటుంది వీళ్ళకి అనవసరం వీళ్ళు వ్యాపారం వ్యాపారాత్మక ఉండాలి ఇప్పుడు పసుపు అనేది హిందువులకు సంబంధించింది అనుకుంటుంది ఆవిడ ఇప్పుడు ఆవిడ మరి పసు అప్పుడు ఆవిడ పసుపు మొఖానికి రాసుకోదు కాలకి రాసుకోదు వంటలో కూడా వాడదా 
కదా ఇప్పుడు యాంటీబయోటిక్ కదా పసుపు అనేది ఒక మెడిసిన్ లాంటిది మెడిసిన్ కి మాత్రమే ఏమిటి రా దరిద్రుడా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ లెక్కకు వస్తే మనం నీళ్ళ గంగమ్మ అంటాం వాళ్ళు నీళ్ళు తాక్కూడదు మన రైతులు పండించిన ప్రతిదీ నైవేద్యం పెడతారు వీళ్ళు అన్నమే తినకూడదు ఆకాశం ఆకాశరాజు భూమి భూదేవి నూర్చున్నప్పుడు నువ్వు రైతు కదా నీకు తెలీదా నువ్వు చేయట్లేదా ఈ భేదాన్ని పుట్టిస్తుంది బైబిల్ అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన సీఎం గారి బావగారు ఉన్నారు కదా ఆయన బ్రాహ్మడు ఈ విషం ఎక్కి అతను అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోతే ఇతను వెళ్ళలేదు వెళ్ళినా అతని వాళ్ళ నాన్న కర్మకాండ ఏం చేయలేదు ఎవరి వల్ల నువ్వు పుట్టావో ఎవరి వల్ల నువ్వు పెరిగేవో ఎవరు నిన్ను ఇన్నాళ్ళు కాపాడి నిన్ను ఇంత వాణి చేశారో వాళ్ళు చచ్చిపోతే వీడేం చేయలేదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు వాడు కనబడి కనిపించిన అమ్మ నాన్నకి వాల్యూ ఇవ్వడు ఆ మతంలోకి వెళ్తే అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనకేం చెప్పారు మాతృదేవోభావ పితృదేవోభావ ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే మనకి నేర్పించింది ఏంటంటే రాముడు వాళ్ళ నాన్న మాట కోసమని పద్నాలుగేళ్ళు అడవికి వెళ్ళాడు వెనక్కి వచ్చేమని భరతుడు పిలిచినా సరే రాను అని వాళ్ళ నాన్న దర్శకుడే చెప్పాడు ఒరే రాంగ్ రూట్ ఒకటి నేను డిజైన్ చేశాను నన్ను జైల్లో పెట్టే అందరూ నోరు మూసుకుంటారు నువ్వు సీట్లో కూర్చో అన్నాడు అబ్బే నాన్నగారు నేను ఆ రాంగ్ రూట్లో కూర్చుని ఇంకా సీట్లో నేను లెక్చర్ ఇస్తే ఎవడంటాడు నేను అధర్మ మార్గంలో సింహాసనంలో కూర్చుని ఇంకా ధర్మం గురించి నేను ఎలా మాట్లాడతాను లేదు లేదు మీరు పిన్నికి మాట ఇచ్చే నేను సింగిల్గా జంగిల్కి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు భరతుడు వచ్చి పిలుస్తాడు వెళ్ళడం అంటే రాముడికి ఛాన్స్ వచ్చినా ధర్మం తప్పలేదు నాన్న మాటకు అంత వాల్యూ ఇచ్చాడు కృష్ణుడు వాళ్ళ నాన్న చెప్పులు తెమ్మని రెండు రెండేళ్ళు రెండున్నర ఏళ్ళు ఉన్న కృష్ణుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్తే నెత్తి మీద పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు సో అమ్మ నాన్నలకి ఇంత వాల్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు మన దేవుళ్ళు కానీ అందులో వాడు యహో అనే సైకో ఉంటాడు కదా వాడు ఏం చెప్తాడంటే పసిపిల్లల్ని వృద్ధుల్ని గొర్రెల్ని గుర్రాలని గాడిదల్ని ఆడవాళ్ళని ముసలవాళ్ళని అందరినీ చంపేయండి అంటాడు వాడు ఏదో దేశం మీద దండయాత్ర చేశాడు ఆ దండయాత్ర చేసినప్పుడు ఇంకా చిన్న పెద్ద లేకుండా అందరినీ చంపేయమంటాడు కానీ అందులో అమ్మాయిలు కన్నీళ్ళైన అమ్మాయిలు మాత్రం చంపద్దు వాళ్ళని తీసుకొచ్చేది వాటాలు వేసుకుందాం అంటాడు వాడు దేవుడు వాళ్ళకి అది అలాంటి వాళ్ళని అలాంటి గాండుగాలను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇలా ఉండకపోతే ఎలా ఉంటారు చెప్పు మరి మాతృదేవభావ పితృదేవభావం ఏముంటుంది అందులో పెండాకుడు అందుకే ఈ క్రైస్తవ దేశాల్లోనే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అనే కాన్సెప్ట్ పుట్టింది అర్థమైందా నాన్న ఉంటాను నాన్న హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ